ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപു പന്നപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ചീര നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് വരുന്നു ഇതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അതായത് ഇത് പാകി കിളിപ്പിക്കുന്നത് മുതൽ ഇത് വളർന്നു വരുന്നതും ഇതിന് എന്ത് ഇത്രയും മികച്ച് വരാനായിട്ട് എന്ത് വിളവാണ് നൽകുന്നതെന്ന് വരെയുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നിത് വിളവെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചീര തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സീസണിലും കൂടെ അതായത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പാതി പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഇത് മാറ്റി നടന്നത് മാറ്റി നട്ട് ഒരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ വിളവെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പത്തിരുപത് ദിവസം നമുക്ക് ഷോർട്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിൽ വിളവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വിളവെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇത് കർഷകരായ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിളവെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി നമ്മുടെ ഈ ഒരു തണ്ട് ഇത്രയും നീളമുള്ളൊരു തണ്ടാണ് അതിനകത്ത് ഈ ശിഖരങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു രണ്ട് ശിഖരമെങ്കിലും നിർത്തിയിട്ട് താഴത്ത് നിന്ന് രണ്ട് ശിഖരമെങ്കിലും നിർത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ശിഖരം വളർന്നു വന്ന് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമുക്ക് വിളവെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത് മോശമാകും എല്ലാം നോക്കി ഇതെല്ലാം നല്ല വലിയ ഇതാണ് ഇത് കണ്ട ഇത് നോക്കി ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഈ ശിഖരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ശിഖരം വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരല്പം തണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇലഭാഗം മുഴുവൻ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വിളവ് കൂടെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യാം മമ്മിയാണിത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇത് വിളവെടുപ്പും കൂടെയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ നമ്മുടെ ഫാമിലി എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് ആഘോഷിക്കാം ഓക്കെ കണ്ടോ നമ്മൾ ആ ഒരു രണ്ടെണ്ണം നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇനി അടുത്തത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനാവശ്യം നമുക്കത് മുറിച്ചെടുക്കാം എന്തായാലും ആ ഇനി ആ എങ്കിൽ ആച്ചോട്ടൻ അവർ ആച്ചോട്ടനും കൂടെ ആച്ചോട്ടനൊന്നും മുറിക്കണം ഇച്ചു കാണിച്ചു കൊടുത്തേ കണ്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ രണ്ടെണ്ണം നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കി കട്ട് ചെയ്യണം ഇത് ആദ്യം മമ്മി രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ ആ വീഡിയോ എടുത്തു പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് അത് റെക്കോർഡ് ആയില്ല എന്തായാലും ഇങ്ങനെ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യമാണ് നമ്മളിപ്പം എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലുത് നോക്കി നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വളം ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് വളമാണോ നമ്മളിപ്പോൾ കോഴിവളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കോഴിവളം ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വിളവ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിളവെടുപ്പ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചീര മുറിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ രീതി മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ വിളവ് ലഭിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കോഴിവളമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നല്ല ജൈവവളം കോഴിവളമാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാസവളം ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കോഴിവളം ഇട്ട് ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ
അപ്പോൾ ഇത് മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയില